chicos, bienvenidos a mi canal, espero que todos ustedes estén pasando un excelente día y también deseo con todo corazón que se queden hasta el final, vamos a tener muchas noticias las cuales estuvimos realizando hoy por la mañana y pues estamos mostrando las imágenes, todavía no son las 7 de la mañana y ya salió el señor sol, ya comenzamos a sacar nuestras aves, toda vez que pues ya calentó el lugar, estamos colocando en ese... En esos recipientes de barro, el agua respectiva, vamos a realizar el apagado del foco. Y aquí les estoy mostrando todo este trabajo que realizamos todos los días. Sí, este es nuestro gallinero itinerante y provisional. Y vamos a estarnos disponiendo a sacar una a una todas y cada una de nuestras aves. Y con ello estaremos conociendo nuestras actividades matutinas que nos atañen día a día. Entonces amigos, aquí ya tenemos dispuesto el alimento que les vamos a estar colocando a las pequeñas gallinas de guinea, las cuales se encuentran en estas dos cajas distintas porque tienen dos tamaños diferentes y no queremos que sufran un accidente las más pequeñas. Por esta otra parte tenemos el agua que vamos a estar disponiendo también en esta zona de aquí. Al igual, unas van a estar en esta zona y las otras van a estar en esta cajita. Aquí estamos observando cómo mi esposo está sacando a estas guineas para que tengan a bien estar consumiendo sus alimentos durante todo el día que están en libertad en esta jaula y ya no en su cajita porque pues ya están más grandes. Y ahora estamos caminando para poder hacer el preparativo vitamínico para todas nuestras aves y justo estoy viniendo a recoger pues una de estas botellas o de recipientes para este recipiente para estarle colocando pues agua y adicionarle vitamina y que ellas pues tengan una mejor fijación de la alimentación y vamos a estar colocando en este momento la vitamina en este recipiente les voy a mostrar cuál es la que les estoy dando actualmente y viene siendo este carosen, es el concentrado de laboratorio PISA y pues viene siendo un multivitamínico. Vamos a estarles poniendo una pequeña cantidad, muy pequeña y lo vamos a estar poniendo nuevamente aquí. Este se conserva en la sombra, entonces más adelante lo voy a estar moviendo de aquí y va a tomar un color amarillo el agua. Y vamos a estar adicionando un poco más. Y este es el color que tomó el agua con el multivitamínico. Y pues vean amigos, aquí ya se les está colocando el agua con su multivitamínico y, e inmediatamente pues todas las aves que hemos tomado aquí en estas jaulas en lo que desayunan ya están consumiéndola, por ahí vemos a la Divina América con Oreo ya está consumiendo su agua, también aquí tenemos a las recién adquiridas y por supuesto a Popeye y... multivitamínico para que así lo estén asistiendo durante todo el día esto lo vamos a estar dosificando conforme se les vaya uh, consumiendo y obviamente también a estas pequeñas guineas las cuales las hemos llamado guineas confeti y bueno pues tenemos que estar sacando una a una cada uno de los pollitos que se encuentran en las cajas que fungen actualmente como sus gallineros 
y esto es para que puedan resguardarse obviamente de las eh, inclemencias del tiempo principalmente y vamos a estarnos disponiendo en este momento a abrir el otro gallinero para que estas aves puedan salir obviamente a desayunar les vamos a estar colocando el alimento aquí y la comida y por ahí ya se escucha cantar a Brutus ya está queriendo salir de esta zona y bueno vamos a estar abriéndola para que salgan también tengo que decirles que tenemos ni más ni menos que a Bataraza Clueca Sí, amigos, Bataraza se ha incluido y va, vamos a estarles colocando pues los huevitos de nuestras guineas porque es una gallina un poco más bien bastante gordita y ocupa pues estar, eh, no aplastar los huevos, entonces un huevo normal. Este es Bataraza, más adelante me van a acompañar a hacerle su nido y voy a estar viniendo con ustedes a hacerle, a traerles su comida. Acompáñenme. Y ahí va saliendo Canela con sus cinco pollitos y los saca obviamente a, a comer, a pastar y pues a alimentarse. Pero vamos a estar trayendo el alimento para las otras aves, amigos. Vamos. Y como bien lo pueden observar, ahí viene mi esposo cargado la carretilla con los pollitos que se albergan en estas cajas para terminar de sacarlos a, pues a desayunar. aquí llevamos a estos otros pollitos los cuales los vamos a estar colocando perdón, en esta zona de aquí y estos se encuentran actualmente en esta pequeña cajita igual lo manejamos la misma lógica que las guineas en distintas cajas cuando son de diferentes tamaños para que pues a la hora de estar pernoctando no se aplasten porque ve, vean el tamaño que tienen ya ya estos están bien grandotes. Este es un copete de hueso, hijo de bataraza. Vean su plumaje en las calzas. Y este es uno de los huevitos que nos trajimos allá con nuestro estimado amigo Pallito Hernández de Guanajuato. Y pues tenemos aquí a este otro copete de hueso, también igual hijo de bataraza. Y tenemos a este otro brama parece un, un, un perdiz plata vamos a ver qué color de tiene y tenemos a este otro vean súper calzado y este que creen está bien bien copetón y bueno ya los tenemos a todos aquí tenían un hambre sorbital y pues ya vamos a estarlos dejando para poder pasar a terminar de sacar a todos los demás Acompañen. Y por obviedades de las inclemencias del clima, hemos colocado agua nueva y fresca, por supuesto, debajo de esta planta de fornio para que puedan tener acceso las aves a ella. Y pues en todos lados, en todo el terreno, tengo colocado agua, al menos en todos los lugares que nuestras aves recurren a, a, pues, a estar pasando un rato durante el día. Y el chiste o el punto es que ellas no tengan deshidratación o vayan a morir por inanición. Aquí también tenemos a este huevito, el cual acaba de poner nuestra bella gallina duquesa y bueno también esto lo estamos repitiendo todo el día ahora nos vamos a estar pasando a ver si ya es que puso nuestra gallina de guinea no no ha puesto amigos ahí tenemos al su galante y fiel compañero gasperín está esperando a que ella pues así disponga o ponga su huevito y mientras vamos a estar haciendo otras cosas Y bueno amigos, por otra parte pues hemos sacado a estos pollitos, los cuales son los más pequeños para que pues 
se recreen un rato y se dispersen un momento para que tomen uh, también su vitamina D y vamos a estar yendo al espacio en donde tenemos Clueca Avataraza, al menos eso creo que pues ya el día de ayer um, no se levantó del nido por la tarde, sin embargo por la mañana como ustedes bien lo observaron, pues sí salió ella, eso lo hizo pues obviamente para comer y vamos a estar confirmando si es que se quedó así para estarle pues colocando en un nido los huevos de, de guinea para que pues los encube durante 28 días amigos y bueno acompáñenme estamos pasando al otro gallinero y vamos a verificar si es que se quedó clueca y vean amigos aquí como como dato curioso y como recorrido que todos los días hacemos en distintas horas del día, encontramos este huevito en este nidal y pues lo vamos a estar recogiendo toda vez que los, lo hacemos así, cada vez que escuchamos que una gallina pone y si no, mmm, bueno, que cacaraquea su huevo y si no escuchamos que lo haga, de todas maneras, pues venimos a, a verificar y por aquí tenemos... A, a una chica que probablemente este viene siendo de Shadow, ahí, ahí la tenemos, ahí está, y por acá tenemos a Blue Star, tenemos allá todavía a puntos en ese nido, está Clueca con algunos huevitos, yo tengo que informarles también en este momento que ella... Mmm, pues no quiso a sus hijos, los estuvo sacando en su periodo normal de 21 días y los rechazaba y los rechazaba, entonces tomamos la decisión de ponérselos a um, Titi, por eso ven que Titi le incorporamos nuevos pollitos y ya nada más estamos esperando a que terminen de nacer estos que son cuatro, son cuatro huevitos y vamos a estar viendo si logra pues ahora sí que sacarlos y por este otro lado es donde tenemos cloeca a bataraza voy a guardar silencio para comprobar si, si es así que ya se quedó vean esta niña bonita obviamente a lo mejor me pica porque pues nunca se ha encluecado aquí es la primera vez desde que la trajimos a casa y la compramos si sí está cloeca lo estamos confirmando solo vean su cara Qué hermosa está. Y pues bueno, vamos a estar sustituyendo este pasto que tenemos, pasto seco que tenemos actualmente aquí, por uno nuevo. Y vamos a estarle colocando en el inferior un, un costal para que este no se vaya saliendo con el paso de los días. Y por supuesto, vamos a estar viniendo a colocarle los huevitos de guinea. Aún no sabemos cuántos tenemos y debemos pues contabilizarlos vamos a ver que aquí tenemos a la curiosa Shadow que está viendo cómo grabó a su compañera y pues ella por qué no ella también quiere salir aquí en la en la foto a cuadro más bien en el clip y pues les manda saludos a todos los que nos están viendo hasta donde nos estén viendo vean ellas son bien mansitas ellas no son gallinas pues broncas sí es es, son bien nobles, vean, pensé que Bataraza era un poco más, más brusca, sin embargo, pues, y aquí comprobamos que no lo es, es muy, muy dócil, ya veremos cuando saque a sus hijos, vean, a mí me sorprende esta moña tan enorme que tiene, parece que tiene un peinado de salón. Y pues me voy a pasar a retirar porque ya no me dejaron hablar mis gallinas. Justo lo que tardamos en grabar, pues a esas dos gallinitas, a Bataraza, a Puntos y obviamente a Sombra, encontramos que aquí ha venido Yema Yemita a estar, pues ahora sí que poniendo su huevo. Vamos a estar recolectándolo un poco más tarde. Vemos al bello dorado, el cual ha venido a pues, marcar su territorio, a sumarse qué les está sucediendo a sus gallinas y pues vamos a estar volviendo un poco más tarde, pues ahí tenemos también a nuestras borregas torpe y vamos a estarnos retirando de este espacio por un momento para más tarde regresar amigos 
Y bueno amigos, vamos a estar cerrando el video del día de hoy. Estoy viendo que pues ya está quedando un poco bastante largo. Entonces vamos a cortarlo hasta aquí. Y cabe hacer mención que esto es gaje de todos los días. Son lo que realizamos normalmente eh, en un día habitual. O más bien todas las mañanas. Y así nos seguimos todo el día repitiendo las mismas acciones. Que viene siendo la verificación de huevos en los nidos. Si existe alguna gallina cloa si les falta agua en los bebederos, si están en la sombra o en el sol, mover uh, las guineas del sol y de la sombra, eh, por las tardes, perdón, por las tardes estarles remojando pues sus, sus espacios de sombra, eh, verificar que si hay algún animal enfermo o con calor de alguna gallina o algún pollo, eh, que también hacemos pues estarlos ingresando sobre todo a los últimos uh, aves que hemos comprado a, a comer para que los demás no les quiten su alimento y que más y más pues cada que algún ave pues indica que está pues a un peligro nos salimos a asomar y bueno aquí tenemos a este guineo Vean, nada más, está muy paciente. Uh, también recogemos el huevo de su compañera, de su guinea. Eh, también, ¿qué más hacemos, amigos? Pues, hacemos muchas cosas todo el día. Eh, igual, volvemos a verificar eh, que tengan eh, el agua vitaminada. Esto durante los días que decidimos así hacerlo. También que nuestros perros tengan, pues, alimento y agua. Eh, que las borregas igual tengan agua, también, ay, pues nos ocupa, es un trabajo eh, 24 por 7, o sea, 100% te lleva todo el día, y pues cuando salimos a algún sitio, incluso a comprar su alimento, nos quedamos con el pendiente, aunque pues... Eh, coloquemos a nuestras aves en los lugares más correctos e idóneos para que pues ellas puedan estar bien siempre nos quedamos con un poquito de pendiente sobre todo cuando salimos la familia completa y pues bueno ya ahora sí vamos a concluir el video esperando haya sido de todo su agrado de todos ustedes y pues me despido mostrándoles esta imagen de estas guineas que pues adornan bien nuestro gallinero aquí tenemos eso, les llamo las las guineas arcoiris porque tenemos casi de todos los colores amigos vean Haga copetona a Blue Star. <risa>